Karibu ndugu mtazamaji wapendwa katika Kristo katika msururu na maendelezo wa mafu, ya mafunzo yetu mafunzo ambayo tuliweza kukuanzishia katika siku chache ambazo zimeanza za mwezi huu wa Novemba kuhusiana na sala kwa ajili ya roho zilizoko toharani praying for the dead praying for the souls in purgatory na basi leo hii tungependa katika kuwasaidia kuzisaidia zile nafsi ambazo zipo toharani we also we also look on the ways of seeking holiness kutafuta utakatifu wajua wakati ambapo Mwenyezi Mungu aliweza kutuumba he put in us the desire to look for him kumtafuta na wajua nini tujaribu tuwe watakatifu kama jinsi ambavyo Mungu wetu ni mtakatifu aha matendo ni mengi matendo ambayo ni ya kiimani ambayo wakati mwingine huwa tunayaita mazoezi ya kiimani na hayo mazoezi ya kiimani ni yepi mkurugenzi wa Divine Word Kadia Retreat Center Father Philip Otieno atakuwa akizidi kuyadadavua hapa moja kwa moja endelea ku like subscribe share na uendelee kufurahia makala haya yetu ambayo tunakuandalia katika mtandao wetu wa YouTube In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit Amen My dear people of God welcome again to this program and we are tackling the souls in purgatory this is our subject the souls that are in purgatory actually they are holy souls these souls are supposed to attain eternal life every soul that goes to purgatory will eventually end up going to heaven these souls that go in purgatory they have already qualified for eternal life that is the life of heaven and they are actually holy souls and they will be saints and that's why you know it is very very important that you and I remember these souls remember these souls can pray while in purgatory yes they can pray but they cannot pray for themselves they can even pray for you they can even pray for other people but they cannot pray for themselves and that's why the, today more than any other time they need your assistance be praying for these suffering souls in purgatory and these prayers of souls in purgatory these souls are never wasted and these prayers are never wasted when you pray for them god blesses them when you pray for them god relieves them from the pain that they are going through dio mana wapendwa katika Kristo I want you and I to know that the goal the end of your life here in the world you know is to attain eternal life and the greatest blessing that God can give somebody is the gift of heaven heaven is the greatest achievement that a person can get living with God kuishi na Mungu mbinguni he is the greatest blessing ambaye mtu anaweza akapata. Yaani kuona utukufu wa mbinguni, kuona uso wa Mungu jinsi ulivyo. Na Biblia inasema kuwa pasipo utakatifu haiwezekani. Sisi ambao ni watoto wa Mungu, sisi ambao ni wa Kristo, je, tunajua kuwa the, one of the requirements of attaining eternal life of going to heaven is holiness. Na Biblia inasema wazi wazi ya kuwa without holiness nobody shall see God nobody shall see the Lord so this is one of the things that you and I ought to seek for every day holiness ndio maana kuna vitu vyote katika kanisa letu ambavyo vinaweza tukatufanya tuwe watakatifu kuna sala 
Mungu anatuita katika maisha ya sala ili kwa kusali tuunganike naye na kwa kuunganika na Mungu tuwe na utakatifu sala inaweza ikaleta utakatifu ndani mwetu pia sakramenti za kanisa sakramenti ya ekaristia ya takatifu ndio sakramenti takatifu kuliko sakramenti zote na wakati watu wanapopokea ekaristia ya takatifu wanapokea utakatifu wa Yesu manake Yesu ambaye ni mtakatifu 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 anakuja kukaa ndani ya maisha yako pia sakramenti ya kitubio ni sakramenti muhimu sana ambayo inatuandaa inatula, inatutayarisha ili tuweze kuishi maisha ya utakatifu kwa sababu wakati ambapo wewe umetenda dhambi mimi nimetenda dhambi napoteza utakatifu na napoteza uhusiano wangu na Mungu wakati ambapo dhambi iko katika maisha yangu hiyo dhambi inavuta giza ndani yangu hiyo dhambi inavuta mapepo inavuta shetani ndani ya maisha yangu ndio maana ni vizuri wewe na mimi tujue ya kuwa dhambi inaleta hasara na dhambi ni kizuizi kikubwa sana ambayo iko katika maisha ya watu ambayo itawazuia kupata kupata hiyo nafasi ya kuishi na Mungu. Pia kuna sala kama za rozari ya huruma ya Mungu. Kuna sala ya misa, misa takatifu. Kama Wakristo wetu wangeweza kujua na kuchukua seriously sakramenti hizi, maisha ya sala, maisha ya kiroho, hata kusoma Biblia, kutafakari maneno ya Biblia. Haya yote yanachangia pakubwa sana kutusaidia kuishi maisha utakatifu yanatusaidia pia kupata nafasi ya kuwa marafiki wa dhati wa Mwenyezi Mungu. Na tujue ya kuwa pasipo utakatifu hakuna takaye mwana Mungu. Na kuna utakatifu ambayo inahitajika. Kumbuka tulisoma katika kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 27 sura ya 21 mstari wa 27 ambayo ilikuwa inasema but nothing unclean will ever enter into heaven nor anyone who does what is detestable or false but only those whose names are written in the lamb's book of life kwa hivyo hebu angalia eti hakuna chochote ambacho ni chafu ambacho itaingia mbinguni ni vitu visafi watu wasafi no biblia inasema kuwa kama father antony anavyosema you know heaven is not for just good people heaven is not just for uh, christians heaven is for holy people holy people so mungu ametupatia kila kitu ambacho kitaweza kutusaidia kuwa watakatifu lakini kwa sababu hatutumii vitu hivi tunapoteza utakatifu wetu. Ndio maana unaona watu wengi wanapokufa wengi wanafanywa misa na misa hizo za wafu zinafanyika vizuri sana. Lakini wakati mwingine misa moja peke yake, misa mbili peke yake wakati mwingine haiwezi ikakusaidia wewe ambao umekufa katika hali ya dhambi. Na kumbuka wakati mmoja Tulipokuwa tunaomba Yesu alikuwa anasema kila siku na kila saa roho za watu zinajitenganisha na mili yao watu wengi wanakufa kila siku kila saa lakini ili hata mtu mmoja aingie mbinguni wakati mwingine inachukua hata miezi na watu wanakufa kila siku watu wanakufa kila saa lakini inachukua wakati mwingine wiki nyingi kabla watu hata roho moja kwenda mbinguni na akasema wakati ambapo watu wanaingia mbinguni hata roho moja inaingia mbinguni kuna furaha ya ajabu sana kuna ushindi wa ajabu sana na akasema hivyo kwa sababu gani akasema kwa sababu watu wengi wanapata kifo kighafla watu wengi hawajiandai kufa na wengi wanapokufa wanakufa katika hali ya dhambi na watu wakifa katika hiyo hali ya dhambi pengine wengine wamekufa katika hali ya dhambi ya mauti na wakati ambapo alikuwa anakufa hakutubu hakuomba Mungu msamaha hivi basi roho yake inapata inakosa nafasi ya kwenda mbinguni na wale wote ambao wamekufa kila mmoja katika dunia hii ameokolewa kwa mateso makali ya Yesu Kristo na kwa damu ambayo Yesu alimwaga msalabani. 
Kwa hivyo kila mmoja amefunguliwa mlango wa mbinguni. Lakini wakati ambapo watu wanatenda dhambi, hizo dhambi ama hiyo dhambi inakuwa ni kizuizi kikubwa sana. Inazuia watu kupata hiyo nafasi ya kwenda mbinguni. Ndio maana watoto wa Mungu roho za watu wengi zinaenda pagatri zinaenda toarani kwa sababu gani kwa sababu ya dhambi na hawa wanapoenda pale pagatri hawana amani hawana furaha wana uchungu sana na wana kiu ya ajabu sana ya kwenda mbinguni lakini hawawezi hawawezi wanatamani kumuona Mungu lakini hawawezi kumuona Mungu wanatamani kutoka penye wako lakini hawawezi kutoka pale kwa sababu hiyo dhambi kumbe ni nyororo ambayo imewafunga mle wamejifunga wenyewe na ndio maana tunakualika tunaomba utikie wito huu saidia roho za marehemu hawa wanasumbuka hawa wanateseka na kwa sababu ya upendo wa Mungu wamepewa nafasi ya pili kufanya malipizi ya dhambi walizotenda kwa hivyo paka tree you know ni mahali ambapo watu wanafanya malipizi ya dhambi walizotenda na ndio maana sisi tunaweza tukawafariji kwa sala zetu hasa kwa sala ya misa takatifu tuna wanaweza wakapata faraja nyingi ndio maana tufanyeni misa nyingi kwa ajili ya hawa marehemu tuwasaidie tuwaokoe ili Mungu apate kuwafungulia mlango wa mbinguni kama tulivyosema watatusaidia sana sasa hizi hao wanahitaji msaada wetu kwa sababu hao wenyewe hawawezi hawezi kuomba na mimi na wewe pia tukiwa katika safari hapa duniani hii dunia ambayo tunaishi ni dunia ambayo imejawa na dhambi. Kwa hii dunia kuna nguvu za giza. Hii dunia ina majaribio mengi sana. Na kwambia sisi ambao ni wa Kristo tunapaswa kuishi kwa hii dunia sio kama wana dunia kama wale walio na Mungu. Na tumepewa nguvu sisi wote kila aliyo katika hii dunia amepewa nguvu juu ya dhambi, amepewa nguvu juu ya mapepo, amepewa nguvu juu ya shetani. Na kwa sababu huyu Yesu ambaye ametutia hiyo nguvu, anakaa ndani mwetu. Wakati ambapo tunakutana na dhambi, tuko pamoja na Yesu. Wakati ambapo tunakutana na shetani, Yesu atuache ako pamoja nasi. Lakini sisi wenyewe hatutaki kujitolea kwa Mungu. Ndio maana wewe na mimi tujaribu kujiepusha na kwenda kwenye moto ama kwenye toharani. Hebu angalia kwa mfano maneno ya Bikira Maria. Ahadi zile za Bikira Maria kwa wale watakaokuwa na sali rozari mara kwa mara. Anasema ya kuwa wale watakaosali rozari ya Bikira Maria mara kwa mara wataondolewa kule Toharani Jumanne ya kwanza ya kifo chao ama Ijumaa ya kwanza ya kifo chao wataondolewa pale Toharani Na wale pia wanaopenda kusali njia ya msalaba mara kwa mara mara kwa mara anasali njia ya msalaba Yesu anaahidi ya kuwa atawatoa pale Toharani kwa sababu wa unaposhiriki mateso ya Yesu unaposhiriki machungu ambayo Yesu alipata anakusaidia wewe kwa hivyo ahadi ambayo Yesu alitoa kwa wale watakaokuwa na sali njia ya msalaba mara kwa mara wataondolewa toharani kwa hivyo ukitaka kutokuwa pale toharani chukua rozari yako sali rozari kwa moyo wako mara kwa mara mara kwa mara sali njia ya msalaba mara kwa mara mara kwa mara hudhurie ibada ya misa na ondoa umpe Yesu Kristo roho za marehemu mara kwa mara na hiyo itakuwa ni njia moja ya kuji ya kukusaidia alafu kupenda sakramenti ya kitubio wakati unapopenda kwenda kwa sakramenti ya kitubio hiyo sakramenti itakuwa ni ya kutakatifuza inakutakatifuza na pia unapoenda kitubio unapofunga vyakula kwa ajili ya utakaso wa maisha yako hiyo itakuwa ni njia moja ya kujitakatifuza ya kujitakatifuza hivi basi wapendo wa Mungu tuchukue hizi asala itatusaidia sana kuweza kujiepusha 
na pagatri tupende kuhudhuria misa hiyo misa vile tunavyoambiwa misa ambayo unahudhuria wakati ambapo wewe uko hai itakusaidia kuliko misa zote watakayokusomea wakati ambapo utakuwa umefariki tupende kwenda katika misa unasikia watakatifu wanasema hata kama ni misa moja ambao umehudhuria ukiwa hali ukiwa katika ukiwa mzima hiyo misa ambayo utakao umehudhuria ukiwa mzima hiyo misa itakusaidia kuliko misa zote ambazo tafanyiwa wakati ambapo umefariki ndio maana tunawahimiza wapendwa katika Kristu tujaribu kuhudhuria misa tusali misa kwa mioyo yetu yote kwa imani na kwa mapendo ya kweli itatusaidia sana kujiepusha na kwenda kwenye pagatri karibuni tena tutachia hapo kwa leo asanteni sana na Mungu awabariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amina Oh, 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 oh.